প্রেসিডেন্ট ইস্ট বর্নের সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর হানুর মিয়া সভা শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাকির হোসাইন সভায় টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইস্ট সাসেক্স বিএনপি সহসভাপতি সালে আহমেদ চৌধুরী আলফু ইলিয়াস হোসেন আলহাজ এম এ খালেক আকমল আলী মিসবা উদ্দিন কুয়েল আহমেদ রঞ্জিত পাল শিবলু সাদিক কবির আহমেদ বদরুল গোস চৌধুরী প্রমুখ লন্ডনের অ্যাকটন টাউনে তাজ লিমিটেড কোম্পানির উদ্যোগে তাজ ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে স্থানীয় মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ আসলাম সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করেন এ সময় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমপি আনজি ব্রে কোম্পানির ডিরেক্টর মেজবা উদ্দিন রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী ফেজুর রহমান চৌধুরী সলিসিটার নাইম সাঈদ মোহাম্মদ আহসান সলিমান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনকালে কোম্পানির ডিরেক্টর মেজবা উদ্দিন ইলিং মেয়রের শিশু বিষয়ক চ্যারিটিতে প্রতি বছর আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার ঘোষণা দেন বেস্টলিং মার্কেটিং কোম্পানির উদ্যোগে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় কোম্পানিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেস্টলিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান মাহমুদ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বেস্টলিং এর আইটি ম্যানেজার শাহরিয়ার মাহমুদ ম্যানেজার হুমায়ুন কবির সুমন সহ আরও অনেকে লিখিত বক্তব্যে বেস্টলিং মূলত একটি মার্কেটিং কোম্পানি যা প্রচলিত সকল মার্কেটিং কোম্পানি থেকে ভিন্নতর বলে সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয় এছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কমিউনিটির তথা মূলধারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানটির কাজ করে আসছে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে লন্ডন সিটির বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চব্বিশটি মসজিদ এবং ইসলামিক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি উনিশ হাজার ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে বিনামূল্যে সরবরাহ করার কথা উল্লেখ করা হয় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাচু নির্মাণের প্রতিবাদে বার্মিংহামের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুর আহাদ সুমন জানান মঙ্গলবার বার্মিংহামের গোল্ডেন হেকক রোডের একটি হলে বাংলাদেশি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন মিডল্যান্ডস নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে এ সভা করা হয় আলহাজ কারি আব্দুল মুকিদ আজাদের সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন মিডল্যান্ডসের সাধারণ সম্পাদক মালানা এনামুল হাসান সাবিরের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালেক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতি শাহ সদর উদ্দিন অধ্যাপক মালানা আব্দুর কাদের সালে মালানা আব্দুল মোমেন চৌধুরী মালানা এ টি এম মোকারম হাসান সৈয়দ জামশেদ আলী মালানা আব্দুর রব জাহেদ চৌধুরী আব্দুল আজিজ মুফতি তাজুল ইসলাম প্রমুখ সভায় উপস্থিত বক্তারা এ সময় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন এছাড়া অবিলম্বে স্ট্যাচু তৈরির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জোর দাবি জানান প্রতিবাদ সভায় বার্মিংহাম ছাড়াও আশেপাশের বিভিন্ন শহর থেকে মুসলিরা যোগ দেন ইতালির বাণিজ্যিক শহর মিলানে স্থায়ী শহীদ মিনারের রূপরেখা উপস্থাপন এবং মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতালি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছে আমাদের মিলান প্রতিনিধি নজমুল আহসান শামিম গত তিন ফেব্রুয়ারি মিলানের গান্ধী রেস্টুরেন্টে ইতালির বাণিজ্যিক রাজধানী মিলানে স্থায়ী শহীদ মিনারের রূপরেখা উপস্থাপন এবং মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মিলান শাখার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে এবং রফিকুল ইসলাম জামানের পরিচালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় দলমত নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত হয় মিলানের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভার সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সমিতি মিলান লম্বারদিয়ার সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনকে প্রধান করে তেরো সদস্যের মূল উদযাপন কমিটি গঠন করা হয় মূল কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আব্দুল হান্নান আকরাম হোসেন শাহাদাত হোসেন এমদাদ খান আবুল হাসেম আব্দুল মান্নান সালাউদ্দিন জাহাঙ্গীর মৃধা রফিক দেওয়ান হোসাইন মোহাম্মদ মনির হারুনুর রশিদ ও কাজী শওকত দীপু একুশে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার কর্মদিবস হওয়ায় স্থায়ী শহীদ মিনারের নির্ধারিত স্থানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা চব্বিশ ফেব্রুয়ারি দুই নির্ধারণ করা হয় 
কোটি তারা সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে যাদের নেতৃত্বে আজকে এই প্রোগ্রামটা সুন্দরভাবে যাতে উদ্যাপন হয় রাজনৈতিক এবং এদেশের কমিউনিটি ব্যক্তিদেরকে মাতৃভাষা যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যাতে উদযাপিত করা যায় সেই লক্ষ্যেই আজকের আপনাদের এখানে আহ্বান করা হয়েছে একটা জিনিসই বলবো আপনারা সবাই যাতে এইবার যেহেতু একটা বড় উদ্যোগ সবাই মন দিয়ে কাজ করবে মিলানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি সভায় বক্তারা স্থায়ী শহীদ মিনারের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন এ প্রাপ্তি নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবে নাজমুল হাসান শামীম চ্যানেল আই মিলান ইতালি বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর সন্ধান ও আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পূর্ণ বহালের দাবিতে গ্রেটার ম্যানচেস্টার যুবদল প্রতিবাদ সভা করেছে ম্যানচেস্টার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শ্যামল বৃহত্তর সিলেটের গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বাংলাদেশ জাতীয়তা দল বিএনপি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীকে তার স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিঃশর্ত মুক্তি ও সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পূর্ণ বহালের জুরাল উদ্দাবি জানিয়েছেন গ্রেটার ম্যানচেস্টার যুবদলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গত মঙ্গলবার বেলা এক গোটিকায় বাংলাদেশ হাউস কমিউনিটি হলে ম্যানচেস্টার যুবদল আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা এ দাবি জানান শাহিন মিয়ার কোরআন থেকে তেলোয়াতের মধ্য দিয়ে সভাটি শুরু হয় গ্রেটার ম্যানচেস্টার যুবদলের সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহিন মিয়ার সভাপতিত্বে ও বারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রুবেল আহমদের পরিচালনায় উক্ত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টার বিএনপির সভাপতি কামাল হোসাইন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টার বিএনপি সাধারণ সম্পাদক লিটন আহমেদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এমআর চৌধুরী সাজিদ মিয়া গ্যাস উদ্দিন আব্দুল বাসিদ বকুল শাহ আব্দুল কায়ুম আব্দুল রশিদ জনবালি অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জিল্লুল খান হেলাল হোসাইন নাজমুল হোসেন সুমন কোকন আহমেদ হারুন রশিদ প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্যে অবিলম্বে এম ইলাস আলীকে তার স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে ও বিএনপির বারপ্রাপ্ত মহাসচিব মিশ্রা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিঃশর্ত মুক্তি ও সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পূর্ণ বহালের জুরালু দাবি জানান মানচেস্টার থেকে তৈবুর রহমান শ্যামল চ্যানেল আইন সিলেটের বিয়ানী বাজারের মোলাপুর ইউনিয়নের গোডাউন বাজারে ফাহিমা সেবা কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাজ্যের প্রবাসী আব্দুল আলিমকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সংবর্ধিত ব্যক্তি আব্দুল আলিম এ অঞ্চলের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রিয়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে বলে অভিহিত করে তা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ জানান ট্রাস্টের সভাপতি মিজানুর রহমান পান্নার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আতার রহমান খান সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ পরে প্রধান অতিথি সংবর্ধিত মুক্তিযোদ্ধা ও ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষক আব্দুল আলিমকে মেডেল পরিয়ে দেন এবং একটি বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান শিরোনামগুলো অর্থিকেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে হাউস অব কমন্সে পাশ হলো ব্রিটেনের সমকামী বিয়ের আইন সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হলে বড় ব্যাংকগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবর্নের যুদ্ধ অপরাধী কাদের মোল্লা সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের সভা এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ